ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഗ്രീൻ വിസ്ഡത്തിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം പഠിച്ചിട്ടും ജോലി കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൂടുതലാണ് എന്നാൽ ഇതേ വിദ്യാഭ്യാസം വെച്ച് നാട്ടിലുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടിയ സാലറിയിൽ വിദേശത്ത് ജോലി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട് ഇന്ന് അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യതയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ഓട്ടോമൊബൈൽ എൻജിനീയറിംഗ് പഠിച്ചവർക്കുള്ള ജോലി സാധ്യതയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചർച്ചാ വിഷയം എന്നാൽ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഓട്ടോമൊബൈൽ എൻജിനീയറിംഗ് അതായത് കാറുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു ശാഖയാണിത് ഡിസൈനിങ് ഓഫ് കാർസ് ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഓഫ് കാർസ് ഡിസൈനിങ് ഓഫ് എൻജിൻസ് ആൻഡ് ഫ്യൂൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്നിവയെല്ലാം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ഓട്ടോമൊബൈൽ എൻജിനീയറിംഗ് എന്നത് ഓട്ടോമോട്ടീവ് എൻജിനീയറിംഗിന്റെ ഒരു ഉപശാഖയാണ് ഓട്ടോമോട്ടീവ് എൻജിനീയറിംഗ് വെഹിക്കിൾ എൻജിനീയറിംഗിന്റെ ഒരു ഉപശാഖയും ചുരുക്കത്തിൽ ഓട്ടോമോട്ടീവ് എൻജിനീയറിംഗ് വാഹനങ്ങളിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമൊബൈൽ എൻജിനീയറിംഗ് കാറുകളിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം രണ്ടിന്റെയും സിലബസുകൾ തമ്മിലോ ജോലി സാധ്യതകൾ തമ്മിലോ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് സാധാരണ പോലെ എൻട്രൻസ് എക്സാം എഴുതണം ഗേറ്റ് ബിറ്റ്സാറ്റ് കെ സി ഇ ടി ഐ ഐ ടി ജെ ഇ എന്നിവയാണ് പ്രധാന പ്രവേശന പരീക്ഷകൾ സ്വന്തം സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ സീറ്റ് കിട്ടാൻ പ്രത്യേക പ്രവേശന പരീക്ഷകളുണ്ട് കേരളത്തിൽ അത് കീം എന്നറിയപ്പെടുന്നു കേരള എൻജിനീയറിംഗ് ആർക്കിടെക്ചർ മെഡിക്കൽ എന്നാണ് കീമിന്റെ ഫുൾ ഫോം ഓട്ടോമൊബൈൽ എൻജിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യം അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കോളേജാണ് കോളേജ് പ്ലേസ്മെന്റ് വഴി ജോലി കിട്ടും എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു വലിയ സവിശേഷത ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി അതായത് ഐ ഐ ടി ഡൽഹി ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി റോർക്കെ സത്യഭാമ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചെന്നൈ മണിപ്പാൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി മണിപ്പാൽ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എൻജിനീയറിംഗ് ടെക്നോളജി ചെന്നൈ മദ്രാസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ചെന്നൈ പി എസ് സി കോളേജ് ഓഫ് ടെക്നോളജി കോയമ്പത്തൂർ എസ് സി എം എച്ച് സ്കൂൾ ഓഫ് എൻജിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി കൊച്ചി ബിർമാത ജിജാബായ് ടെക്നോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മുംബൈ എസ് ആർ എം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചെന്നൈ ഇവയാണ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പത്ത് കോളേജുകൾ പിന്നെ വിദേശ രാജ്യത്തും ഓട്ടോമൊബൈൽ എൻജിനീയറിംഗിന് വലിയ സ്കോപ്പുണ്ട് എങ്കിലും ഓട്ടോമൊബൈൽ എൻജിനീയറിംഗിന് വലിയ സാധ്യതയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യങ്ങളുടെ ക്രമം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യു എസ് എ ചൈന യു കെ ഫ്രാൻസ് ഇന്ത്യ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇറ്റലി ജപ്പാൻ ജർമ്മനി ഒക്കെ ഈ ലിസ്റ്റിൽ പെടുന്നവ തന്നെയാണ് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് നാല് വർഷത്തെ പഠനമാണ് ഓട്ടോമൊബൈൽ എൻജിനീയറിംഗിന് ഒരു വർഷം രണ്ട് സെമസ്റ്ററുകൾ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ നാല് വർഷം എട്ട് സെമസ്റ്ററുകൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവനായുള്ള പത്ത് കോളേജുകളായിരുന്നു എന്നാൽ കേരളത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഓട്ടോമൊബൈൽ എൻജിനീയറിംഗ് പഠിക്കാൻ പറ്റിയ പ്ലേസ്മെന്റ് നൽകുന്ന കുറച്ച് കോളേജുകളെ കൂടി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ആദ്യത്തേത് ശ്രീ ചിത്ര തിരുനാൾ കോളേജ് ഓഫ് എൻജിനീയറിംഗ് രണ്ട് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി മൂന്ന് നെഹ്റു കോളേജ് ഓഫ് എൻജിനീയറിംഗ് ആൻഡ് റിസർച്ച് സെന്റർ നാല് നിർമ്മല കോളേജ് ഓഫ് എൻജിനീയറിംഗ് അഞ്ച് മലബാർ കോളേജ് ഓഫ് എൻജിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ആറ് കോട്ടയം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് സയൻസ് ഇന്ത്യയിൽ ഓട്ടോമൊബൈൽ എൻജിനീയറിംഗ് പഠിക്കാൻ ഏകദേശം പത്തായിരം രൂപ മുതൽ നാല് ലക്ഷം രൂപ വരെ ചിലവ് വന്നേക്കാം അതായത് പത്തായിരം രൂപ കൊണ്ടും നമുക്ക് എൻജിനീയറിംഗ് പഠിക്കാം നാല് ലക്ഷം രൂപ കൊണ്ടും പഠിക്കാം അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മാർക്കിനെയും നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കോളേജിനെയും മാത്രം ആശ്രയിച്ചിരിക്കും കോളേജ് പ്ലേസ്മെന്റുമായി ജോലി കിട്ടുന്ന കമ്പനി വിദേശം ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വിദേശത്ത് ജോലി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയും വളരെ കൂടുതലാണ് കോളേജ് പ്ലേസ്മെന്റുമായി ജോലി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ വിവിധ ഓട്ടോമൊബൈൽ കമ്പനികൾ അവിടെ വേക്കൻസി ഉണ്ടാവുന്ന അവസരത്തിൽ ഇന്റർവ്യൂകൾ വെച്ച് കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ ക്ഷണിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഇന്റർവ്യൂകളാണ് ജോലി ലഭിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു മാർഗം ഫോറിൻ കൺട്രീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ അതിന് ഓൺലൈനായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഗൂഗിളിലോ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിലോ ഓട്ടോമൊബൈൽ എൻജിനീയറിംഗ് ഇൻ അബ്രോഡ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കമ്പനികളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഒക്കെ കിട്ടും അതിൽ അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള നമ്പേഴ്സും ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് അതിലേക്ക് വിളിച്ച് വിവരങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഓട്ടോമൊബൈൽ എൻജിനീയറിംഗ് പഠിച്ചവർക്കുള്ള മറ്റൊരു വലിയ സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് പി
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സാലറി അതായത് തുടക്കക്കാർക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇരുപതിനായിരം രൂപയായിരിക്കും സീനിയോറിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് സാലറിയും കൂടും ഒരു മാസത്തിൽ ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെ സാലറി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഫോറിൻ കൺട്രീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഉയർന്ന സാലറി ആയിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുക ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഓട്ടോമൊബൈൽ എൻജിനീയറിംഗിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു വിഷയമായി കാണുന്നവരെ ഗുഡ്